In this video, we are going to see about cells of immune system. Noi Tadekapu Mandalatil Kanapadum, cell head, Abatunode Vaili head, Idena Nama Pagapuru. Mudale, immune system therapy cells, cells of immune system, that is immune cells, or what? Udinpa. The immune system is composed of many interdependent cells that protect the body from microbial infection and growth of tumor cells abin kuduthirukku adhaavadhu in the cells immune system la ulla mukkiyamaana cells enna la nu ketta wbc da the wbc wbc la neenga paarenga types eosinophil basophil neutrophil monocyte lymphocyte ulla irukku idu iduka branches innum irukku nare cells irukku wbc la innum varieties irukku appo indha cells ellala poduvaga thanithu seyalpaduvadhu they are interdependent cells. One 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 cell one 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 cell one 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 Microbial infection. What's the microbial infection? Nunu irrigal. Udalil tortuva the e third brother. And the nunu irrigal virus, bacteria, protosome, and the way another irkala. Up a udalil microbial infection a third brother. Matum growth of tumor cell. Cuttigal. Urvava the e sidae brother. Cutti cell gala sidae brother. Up a other no idane. Cutti a pudding brother. Ada yum sidae ka pudiatiran ivetikund. Puduva hair. In the immune system, every cell but the non vagina cell but the bathroom. Up in the irk of Pudia in the cell head, non vagayaga cell but the other. Silla cell head, other than some cells which are found in the immune system, they directly attack the pathogen and kill them. Ipo, near diaka, no kirimulai, taki, adika pudia, the Urvahi. Example number patla, macrophage. Macrophage in the end. The monocyte, mother chedai boda, the kapere, macrophage. Second one, they kill infected cells. Other than noi ta kirka pudia or cell lay, idipa. When you are to parna, cancer cell. Cancer cell, other than tumor cell, abdina pakum boda, other than noi ta kapatrike. And the cancer cell lay, cancer cell, la, no irka pudia, and the cancer cell ulla irandana, other mean to mean to perigum, cancer of Uruapo. But the cancer cell is a very good cell. Body cell is a They kill infected cells. Example NK cells. Natural killer cells. This is the immune system. The moon is a cell. The cell is a cell. The cell help. cell is a cell. Ipo B abdin or cell. For example, so wrong, B type cells. And up another no criminal idea for the other help under the air A. Apo A yum in the immune system, the cell but a There are certain cells which help other cells and boost their activity. Example APC and the Jenny Vadanga Kudia cell head. APC cell head. Other there are certain cells which produce antibodies. B cells. Antibodies are one of the In the cell, all blood cells are formed from the bone marrow. Yelumbu majjayil is one of the ones. If you have a cell, you can have stem cells. That stem cells are pluripotent. Stem cells are undifferentiated cells are called stem cells. One cell, what is the cell? In the cell, 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 in the undifferentiated cells which are formed in the bone marrow are called the pluripotent hemopoietic cells. Hemo means blood, blood producing cells. Pluripotent, you can develop into whatever may be the type of cells. Pluripotent hemopoietic cells are the Ratha cell is the cell of 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 the 
ரத்த செல்களை உருவாக்குது ஒன்னு ஆர்பிசி ரத்த சுவப்பணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் ரத்த தட்டுக்கள் அதுல ஆர்பிசில ஒரு வகைதான் முக்கியமா ரெண்டு வகை இருக்கு பாத்துடுங்க ஒன்று கிரானுலோசைட்டுகள் ஏ கிரானுலோசைட்டுகள் அதாவது துகள் உள்ள இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் துகள் அற்ற இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் இந்த துகள் உள்ள இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அல்லது கிரானுலோசைட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா த நியூக்ளியஸ் வில் பி லார்ஜ் அண்ட் தே ஆர் பை லோட் ஆர் ட்ரை லோட் பொதுவா அப்ப கிரானுலோசைட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்னோபில் பேசோபில் நியூட்ரோபில் இந்த மூணு மூணு ஃபில் 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 வார மூணு நியூக்ளியஸ் இஸ் லார்ஜ் அண்ட் தே ஆர் பை லோப்ட் ஆர் ட்ரை லோப்ட் சிலதுல ரெண்டு கதுப்புல இருக்கும் இங்க மூன்று கதுப்பு பை லோப்ட் ஆர் ட்ரை லோப்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் த சைட்ரோபிளாசம் இஸ் ஃபில்ட் வித் கிரானியூல்ஸ் துகள்கள் காணப்படுகிறது அதனாலதான் கிரானுலோசைட்ஸ் செல்ஸ் சைட்ஸ் மீன்ஸ் செல்ஸ் வித் கிரானியூல்ஸ் தட்ஸ் மீனிங் When you take the A granulocytes, A means absent. Granules are absent there. Monocytes and lymphocytes are A granulocytes. That's why you see the nucleus will be there and the cytoplasm is transparent and there will be no granules. There is no cytoplasm in the cytoplasm. There is no cytoplasm in the cytoplasm. This is the cytoplasm. A granulocytes. For granulocytes example, eosinophil, basophil, neutrophil, monocytes and lymphocytes are the examples of a granulocytes appo idile nama paakano lymphocytes nama paaka porom lymphocytes da enna pannuna kurippaga idu typhoid ay uruvaaka kudiya bacteria idu pneumonia ay uruvaaka kudiya bacteria ipdi kurippaga ovvoru pathogen gal noy krimigalai inam kandirundhu kurippidu noy thadaigappai uruvaaka kudiya lymphocytes gal da So lymphocytes are the only cells specifically recognizing and producing immune response against the pathogen. Meedhi illa me, the lymphocytes poha meedhi illa me, non-specific. Yenda noi kirimiya adikya kudiyadu. Non-specific immune response, for example, APC, antigen i vayadangka kudiyadu cell gul. Adhi yenda antigen gul landhala adha padapadutta kudiyadu. Adhutthadu cytokine production, idhi illa me generala irukka kudiyadu. Now we are going to see the number of particular cells present in 1 ml of blood modal rbc pathinga 4.2 million to 6.5 million poduvaga irukanum idha vida koraiya kudada adha vida kuda kudada idha vida korainj appdin sonnaaki anemia kooduna polycythemia appdinu conditions varudhu அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ கிரானுலோசை மோனோசைட் அண்ட் லிம்போசைட் அதுல லிம்போசைட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எவ்வளவு இருக்கு டுவெண்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோனோசைட் எவ்வளவு இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டு நைன் பிப்டி டூ டு செவன் பர்சன்ட் இந்த ரெண்டும் கிரானுலோசைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரோஃபில் டூ தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் தட் இஸ் பிப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் பேசோஃபில் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் ஈஸ்னோஃபில் இஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் that is in between 2 to 5 percent platelets are 1 lakh 50 thousand to 5 lakhs so that is the number count number in the blood now you know you are talking now among all these wbc's the largest cells are monocytes you know the period cell is in a monocyte you know இந்த மோனோசைட் தான் மேக்ரோஃபேஜா மாறி செல் விழுங்குதலில் பங்கேற்கப்படுகிறது இன்னொரு செல்ல விழுங்கணும்னா இது கண்டிப்பா பெருசா தான் இருக்கணும் மோனோசைட்ஸ் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் ஒன் த ஸ்மாலஸ்ட் டபிள்யூபிசிஆர் கால்டு லிம்போசைட்ஸ் லிம்போசைட்ஸ் தான் ரொம்ப சின்னது மோனோசைட் பெருசு கூடுதல் எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் தெரியும் நியூட்ரோஃபில் தட் இஸ் பிப்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் அதிக எண்ணிக்கையில் இருப்பது நியூட்ரோஃபில் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறது பேஸ் ஆஃபில் தட் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்ட் இப்ப இந்த பாயிண்ட் ஞாபகத்துல வச்சிருங்க அதாவது சைஸ்ல பெருசியது சின்னது எது நம்பர்ல கூடுனது எது குறைஞ்சது எது அப்படிங்கறத ஞாபகத்தை வச்சுக்க அப்ப இதை பத்தி உள்ள டீடைல் பார்ப்போம் இப்ப உடனே பார்ப்போம் இந்த சார்ட் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறதுல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நான் போட்டிருப்பேன் இதை நீங்க எழுதி எடுத்து படிச்சாலும் போதுமானது தான் இல்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் போதும் இது கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு டீடைலா தெரியும் நீட்டா தெரியும் அதாவது ஹிமட்டோஃபாய்டிக் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா என்னதுன்னு கேட்டா போன் மேரோயில எலும்பு மஞ்சைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மூளை இனசல்கள் அந்த மூளை இனசல்கள்ல மூன்று வகை இருக்கு பாத்துக்கோங்க மூன்று வகை ஒன்று லிம்பாய்டு புரோஜெனிட்டர் மைலாய்டு புரோஜெனிட்டர் அண்ட் எரித்ராய்டு புரோஜெனிட்டர் அதாவது லிம்பாய்டுனா நினநீரிய செல்களை உருவாக்கக்கூடிய மூளை இன செல்கள் தசை சார்ந்த செல்களை உருவாக்கக்கூடிய மூளை இன செல்கள் அடுத்தது திரத்த சுவப்பணும் 
ரத்த சுவப்பணவை உருவாக்கக்கூடிய மூளை இன செல்கள் அப்படி மூணாக பிரிக்கிறோம் முதல்ல அந்த லாஸ்ட்ல இருக்க ரத்த சுவப்பணம் எடுத்து விடும் ஏன்னா நோய் தடைகாப்புடன் மிக நெருங்கிய தொடர்பு அதுக்கு இல்லை சும்மா தெரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது ரத்த சுவப்பணுக்களை உருவாக்கக்கூடிய மூளை இன செல்கள் அதுக்கு பேர் தான் எரித்ராய்டு புரோஜினிட்டர் அதிலிருந்து இரண்டு வகை செல்கள் உருவாக்குறது ஒன்று மெகா கேரியோசைட்டுகள் மற்றொன்று எரித்ரோசைட் மூளை இன செல்கள் மெகா கேரியோசைட் மூளை இன செல்கள் ரெண்டுமே மூளை இன செல்கள் தான் இந்த மெகா கேரியோசைட்டிலிருந்து இரத்த தட்டுகள் அல்லது பிளேட்லெட்டுகள் உருவாகிறது எரித்ரோசைட்டிக் புரோஜனிட்டர்ல இருந்து இரத்த சுவப்பணுக்கள் உருவாகிறது அவ்வளவுதான் அப்போ அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டாக்கி லிம்பாய்டு புரோஜனிட்டர் நிலநீரிய மூளை இன செல்கள் அதிலிருந்து ரெண்டு வகையான செல்கள் அது அல்லது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இதுல தான் லிம்பாய்டு புரோஜனிட்டர்ல தான் வரக்கூடியது ரொம்ப முக்கியமானது லிம்போசைட்டுகள் அதாவது எலும்பு மஞ்சையிலிருந்து உருவாகக்கூடிய முதிர் செடியக்கூடிய லிம்போசைட்டுகள் அதை பார்த்துட்டு இங்க போயிடலாம் லிம்போசைட்டுகள் தனியா பார்த்துருவோம் அப்போ லிம்போசைட்டுகள் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு லிம்போசைட்டை போட்டுக்குவோம் இந்த லிம்போசைட்டுக மேல ஒரு ரிசெப்டா ஏர்பி ஒண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி ஆன்டிஜன் நோய் கிருமி இது ஒரு நோய் கிருமி இந்த நோய் கிருமியிலையும் ரிசெப்டா இருக்கும் இப்போ ஒரு நோய் கிருமி அல்லது பேத்தோஜன் வந்ததும் அந்த பேத்தோஜன் என்ன செய்யணும்னா துண்டு துண்டாக உடைக்கப்படுகிறது அல்லது வெட்டப்படுகிறது அடுத்து என்ன செய்யணும்னா இந்த நோய் கிருமியில இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டாரும் இந்த லிம்போ சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரிசெப்டாரும் வினை புரிகிறது ரெண்டும் சேருது அப்போ பாருங்க லிம்போசைட் ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜன் என்றால் நோய் கிருமி ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய ஏற்பிகளும் இணைந்து வினை புரிகிறது இந்த வினை புரியும் போது பிளாஸ்மா செல்கள் தூண்டப்படுகின்றன இந்த வினை நடக்கும் போது பிளாஸ்மா செல்கள் தூண்டப்பட்டு பிளாஸ்மா செல் தான் என்ன உண்டாக்கும்னா ஆன்டிபாடிகளை உண்டாக்கும் இப்ப இந்த ஆன்டிபாடிகள் இந்த நோய் கிருமியை அழித்து விடுகிறது ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும் அதுக்கு கூட பிளாஸ்மா செல்கள் இன்னொரு வகை செல்களை உருவாக்குது மெமரி செல் அதுக்கு பேர் நினைவு செல்கள் அப்படின்னு தெரியும் அதாவது ஒரு முறை ஒரு நோய் கிருமி வந்தா எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய செல்கள் அதான் மெமரி செல்கள் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் பிற்காலத்தில் இதே நோய் கிருமி வரும்போது அதை இனம் கண்டு எளிதாக இனம் கண்டு கொள்வதற்கு இந்த மெமரி செல்கள் யூஸ் ஆகும் அப்ப பாத்துடுங்க லிம்போசைட்டுகள் அதுக்கு மேல ஏற்பி இருக்கும் ரிசெப்டா இருக்கும் அதே மாதிரி ஆன்டிஜன் அது அப்ப ஆன்டிஜன் இந்த ரிசெப்டா இருக்க கூட வினை புரியும் போது பிளாஸ்மா செல்கள் தூண்டப்பட்டு பிளாஸ்மா செல் டு ப்ரொடியூஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் ஒன் இஸ் ஆன்டிபாடிஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மெமரி செல் ஆன்டிபாடி இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டெஸ்ட்ராயிங் த பேத்தோஜன் அண்ட் த மெமரி செல்ஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் த செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளவுதான் அடுத்தது நீங்க பாத்துருங்க இங்க இருந்து பாக்கலாம் இந்த லிம்பாய்டு புரோஜனிட்டர் அப்படின்னு நிறைய திசுக்கள்ல உள்ள தண்டு இன மூளை இன செல்கள் ரெண்டு வகையான செல்களை உருவாக்குகிறது ஒன்று பி செல்களை உருவாக்கக்கூடிய தண்டு செல்கள் அல்லது பி செல்ஸ் புரோஜினிட்டர் அடுத்தது என்கே டி செல் புரோஜினிட்டர் என்கேனா நேச்சுரல் செல் இயற்கை கொல்லி செல்கள் டி செல்களை உருவாக்கக்கூடிய மூளை இன செல்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பி செல்களை எடுத்துடுவோம் இந்த பி செல்கள் எங்க எல்லாம் இருக்கும் பி செல்ஸ் எங்க முதிர்ச்சி அடையும்னா எலும்பு மஜ்ஜையில முதிர்ச்சி அடை உங்களுக்கு தெரியும் முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு ரத்தத்திலையும் பி செல்கள் காணப்படும் அதே மாதிரி ஸ்பிளின் மண்ணீரல் நிணநீர் முடிச்சுக்கள்ளையும் பி செல்கள் காணப்படும் அப்ப பி செல்கள் எங்க இருக்கும்னா ரத்தத்திலேயே இருக்கும் அதே மாதிரி நிணநீர் முடிச்சுக்கள்ள இருக்கும் மண்ணீரலையும் இது காணப்படும் நம்ம இங்க பார்த்த மாதிரி பி செல்களுக்கு முக்கியமான வேலை என்னன்னா பிளாஸ்மா செல்களை உருவாக்கி அதுல இருந்து ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கி நோய் கிருமிகளை அழிப்பது அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இங்க இப்ப இதுக்கு இதுதான் இங்கே வருது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை கொல்லி செல்கள் இயற்கை கொல்லி செல்கள் அப்படின்னா நோய் பாதிக்கப்பட்ட செல்களை அழித்து விடுகிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது என்னன்னா நோய் தாக்கப்பட்ட கேன்சர் செல் அவற்றை அழிப்பது அப்படிங்கிறது அப்ப நோய் தாக்கப்பட்ட செல்களை டைரக்டா தாக்கி அழிக்கிறது இந்த என்கே செல் கில் த இன்ஃபெக்டட் செல் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் த டேமேஜ்டு டிஷ்யூ உடம்புல இருக்கக்கூடிய டேமேஜ் ஆன டேமேஜ் அப்படின்னு சொன்னாக்கி சற்று சிதைந்த செல்களை எல்லாம் அழித்து விடுகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த என்கே டி செல் புரொஜினிட்டார் எதை உருவாக்கும்னா டி செல்களை உருவாக்குறது நமக்கு தெரியும் டி செல்கள்னா தைமசில் முதிர்ச்சி அடையக்கூடிய செல்கள் இது டி செல் என்ன பண்ணுன்னா செல் வழி நோய் தடைகாப்பு பை யூசிங் த சிஎம்ஐ செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி வழியா நோய் கிருமிகளை அழிக்கிறது ஒரு முறை ரெண்டாவது இந்த டி செல்கள் அதிலிருந்து டி உதவி செல்கள் டி ஹெல்பர் செல்ஸ் உருவாகும் 
இப்ப இந்த டி ஹெல்பர் செல்ஸ் எதை உருவாக்கும் அப்படின்னு கேட்டா சைட்ரோகைன் இந்த வேதிப்பொருளை உருவாக்கும் இந்த சைட்ரோகைன் என்ன பண்ணுவோம்னா பி செல்களை தூண்டுகிறது ஆன்டிபாடி உண்டாக்குறதுக்கு பி செல்களை தூண்டுகிறது அதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த செல்கள் மாறி மாறி ஒன்றுடன் ஒன்று உதவி புரியக்கூடியது அப்ப டி செல்களும் பி செல்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு தூண்டுதலாக இருக்கிறது எப்படின்னா டி செல்கள் டி உதவி செல்களை உருவாக்கி அதுல இருந்து சைட்ரோகைன் என்ற வேதிப்பொருள் உருவாகிறது இந்த சைட்ரோகைன் பி செல்களை ஊக்குவிக்கின்றது தூண்டுகிறது அப்படின்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் அடுத்தது பாத்துருங்க தசை சார்ந்த தண்டு செல்கள் அது மைலாய்டு புரோஜினிட்டர் இதுல ரெண்டு வகையான புரோஜினிட்டர் இதுல இருந்து உருவாகிறது ஒன்று கிரானோலோசைக்கிள்களை உருவாக்கக்கூடிய புரோஜினிட்டர் அன்னோன் புரோஜினிட்டர் தெரியாத புரோஜினிட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த கிரானோலோசைட்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் செல்ஸ் வித் பைலோப்டைலோப்டி நியூக்ளியஸ் எல்லாம் வித் கிரானுவல்ஸ் இன் இட் சைட்ரோபிளாசம் அதாவது சைட்ரோபிளாசத்தில் துகள்கள் உள்ளவை அதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஈஸ்னோபில் பேசோபில் நியூட்ரோபில் ஒவ்வொன்னா பார்த்தோம் இப்போ ஈஸ்னோபில் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஈஸ்னோபில்லும் பேசோபில்லும் ஏ தேசம் ஒரே மாதிரியான வினைகளை தான் மேற்கொள்ளும் பொதுவாக இது அலர்ஜி அலர்ஜி அல்லது இப்போ நமக்கு தடுமல் இதெல்லாம் வரும்போது இந்த ஈஸ்னோபில் அல்லது பேசோபில் எண்ணிக்கை ரத்தத்தில் அதிகமாக காணப்படும் இந்த ஈஸ்னோபில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா ஃபைட் அகென்ஸ்ட் பேரசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் எகென்ஸ்ட் பேன்ஸ் அதாவது ஈஸ்னோபில் இது ஒரு வேலையை செய்யும் என்னன்னா இது ஆன்டிபாடியை உண்டாக்கும் பாத்தீங்களா பி செல் இதே மாதிரி ஈஸ்னோபிலும் ஒரு வகையான ஆன்டிபாடியை உருவாக்கும் ஒரு வகை வேதிப்பொருளை உருவாக்கும் இந்த ஈஸ்னோபில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த வேதிப்பொருள் ஈஸ்னோபில் ஒரு வேதிப்பொருளை ஒரு கெமிக்கல் அணுவீங்களா ஒரு கெமிக்கலை உருவாகும் இப்போ வேர்ம்ஸ் வேர்ம்ஸ்னா உடம்புல வரக்கூடிய புழுக்கள் புழுக்கள் இந்த புழுக்களுக்கு தோல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த தோல்ல துளைகளை இட்டுவிடும் எது இந்த கெமிக்கல் அப்ப ஈஸ்னோபில் ஒரு வேதிப்பொருளை உண்டாகுது அந்த வேதிப்பொருள் இந்த புழுக்களுக்கு உடம்புல துளைகளை போடும் துளைகளை போடும்போது அந்த புழு ஆட்டோமேட்டிக்கா செத்து போகும் அப்ப புழுக்களை கொல்றதுக்கும் இந்த ஈஸ்னோபில் யூஸ் ஆகுது பேசோபிலும் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரோபில் இந்த நியூட்ரோபில் மோனோசைட் நம்ம சொன்னோம் மோனோசைட் அண்ட் நியூட்ரோபில் ரெண்டுமே பேகோசைட்டிக் அதாவது நோய் கிருமிகளை விழுங்கி அழிக்கக்கூடியது இந்த நியூட்ரோபில் என்ன பண்ணுவோம்னா நோய் கிருமிகள் பேகோசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் செல் விழுங்குதலில் பங்கேற்கிறது அடுத்தது அன்னோன் புரோஜெனிட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா பெயர் தெரியாத ஒரு மூலையின செல் அப்படி இருக்குன்னு அதுல இருந்து மூன்று வகையான செல்கள் உருவாகிறது டென்ரிட்டிக் செல்கள் மேக்ரோஃபேஜுகள் மாஸ்ட் செல்கள் அதுல டென்ரிட்டிக் செல்கள் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கிறோம் இதனுடைய வேலை அப்படின்னு சொன்னாக்கி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் பவுண்டிங் லிம்ஃப் நோட் பொதுவாக இந்த டென்ரிட்டிக் செல்கள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இணநீர் முடிச்சுகள்ல காணப்படும் இது ஒரு ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல் ஆன்டிஜன்களை வழங்கக்கூடிய செல்கள் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் முன்னாடி மேக்ரோஃபேஜுகள் பி லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் டென்ரிட்டிக் செல் இந்த மூணுமே ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆன்டிஜன் உடம்புக்குள்ள வரும்போது அதை துண்டாக்கி அதை தன்னுடைய செல்லுக்கு மேல தாங்கி பிடிக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த டென்ட்ரிட்டிக் செல் நான்கு வகை காணப்படுகிறது ஒன்று லேங்கர்ஹேம் டென்ட்ரிட்டிக் செல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிஷியல் இடையீட்டு செல்களில் காணப்படக்கூடிய டென்ட்ரிட்டிக் செல் மைலாய்டு தசை சார்ந்த டென்ட்ரிட்டிக் செல்கள் நிணநீர் சார்ந்த டென்ட்ரிட்டிக் செல்கள் இப்படி நான்கு வகையான டென்ட்ரிட்டிக் செல் இருக்கு ரெண்டாவது மேக்ரோஃபேஜ் மேக்ரோஃபேஜ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் த மெச்சூர்டு மோனோசைட்ஸ் ஆர் கால்டு மேக்ரோஃபேஜ் அதாவது முதிர்ச்சி அடைந்த மோனோசைட்டுகள் மேக்ரோஃபேஜுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை செல் விழுங்குதலில் நோய் கிருமிகளை விழுங்கி டைஜஸ்ட் பண்றது டைஜஸ்ட்னா என்ன செரித்து செரித்து அவற்றை அழித்து விடுவது இருக்கு அதில் மேக்ரோஃபேஜ் அதனால நோய் கிருமிகள் அழிக்கப்படுகிறது கடைசியா மாஸ்ட் செல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்ட் செல் என்ன பண்ணுவோம்னா திஸ்டமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேதிப்பொருளை உருவாக்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் என்னன்னா தேனி கொட்டுச்சுனா குழவி கொட்டுச்சுனா அடுத்து நமக்கு வீக்கம் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் வீக்கத்துக்கு காரணம் ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இந்த மாஸ்ட் செல் எதை உற்பத்தி செய்யும் அப்படின்னு கேட்டா எதை செக்ரீட் பண்ணோம்னா ஹிஸ்டமைன் என்ற ஒரு வேதிப்பொருளை இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இன்ஃபிளமேஷனுக்கு வீக்கம் சார்ந்த தடை நமக்கு பார்த்தோம் இயற்கையான நோய் தடை காப்பு அதுல இந்த மாஸ்ட் செல்கள் பங்கேற்கின்றன அப்போ இவ்வளவுதான் மூன்று வகை டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறதோட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நான் இதை அங்கங்க எழுதி அதுக்கு வேலைகள் என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இவ்வளவுதான் அடுத்தது நமக்கு ஆன்டிஜன்கள் அல்லது நோய் ஆன்டிஜன்கள் என்ன ஆன்டிபாடி என்னன்னு அடுத்த வீடியோ சொல்லுவாங்க